ಆಶಯಾಲು ಗುರಿಗಾ ಸಾಹಸಾಲು ಸಿರಿಗಾ ಸಾಗಾಲಿ ಜೈಚರಧಂ ಅಡಿಬಡಿಗಾ ಮಲುಪುಲಲ್ಲಿ ಉನ್ನ ಗೆಲುಪು ನೀದಿರನ್ನ ಸಾಧಿಲ್ಸು ಮನೋರಥಂ ಮನಿಷಿಗ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಗುಂತ ನೆಚ್ಕೋಬೋದನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಚೂಡಕ್ ಮುಂದೆ ಮೀರು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಖಚ್ಚಿತಂಗಾ ಚೂಸಿಂದಾಲಿ ಎಂಕಂಟೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀರು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಚೂಸ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಅರ್ಥ ಅವುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನ ಟೂ ಕೋಣಾಲ್ಲೋ ಒಕ್ಕ ಕೋಣ ಮಚ್ಪೇ ನೇನು ಸೊ ಅದು ಏಂಟೆ ಸಮೀಕ್ಮ ಕೋಣಾಲು ಸಮೀಕ್ಮ ಕೋಣಾಲು ಅಂತ ಏಂಟೆ ಏವೈನಾ ರೆಂಡು ಕೋಣಾಲು ಮತ್ತು ಮೂಡಲ್ ನಾರ್ವ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮಾನವೈತೆ ಆ ಕೋಣಾಲು ಮನಂ ಸಮೀಕ್ಮ ಕೋಣಾಲು ಅಂಟ ಅಂತೆ ಪರ್ ಸಪೋಸ್ ಮನಂ ಏದನ್ನ ತೀಸ್ಕೊಂಟೆ ಇಕ್ಕಡ ಸೊ ಸಮೀಕ್ಮ ಕೋಣಾಲು ಅನ್ನಪ್ಪಡು ಮೀರು ನೂಟ ಎನ್ವೈ ತೀಸ್ಕುನಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೀನಿ ಸಮೀಕ ಕೋಣ ಎಂತ ಅಂತೆ ಇಂಕೋ ನೂಟ ಎನ್ವೈ ಅವುತ್ತೆ ಸೊ ನೂಟ ಎನ್ವೈ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡು ಕೋಣಾಲು ಮನ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪಡ ರೆಂಡು ಕೋಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೂಡಲ್ ನಾರ್ವೈ ವಸ್ತಿಂಗ ಸೊ ರೆಂಡು ಕೋಣಾಲು ಮನ ಎಂತ ಅಂತೆ ಸಮೀಕ ಕೋಣಾಲು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಡು ವಂದರ ಡೆಬ್ಬೈ ತೊಂಬೈ ತೀಸ್ಕೋವಚ್ಚು ತೊಂಬೈ ತೀಸ್ಕುನಾಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಡಿ ರೆಂಡು ಕೋಣ ಮನ ಎಂತ ವಸ್ತಿಂಗಿ ಮೂಡಲ್ ನಾರ್ವೈ ವಸ್ತಿಂಗ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ರೆಂಡು ವಂದರ ಡೆಬ್ಬೈ ನೇ ತೊಂಬೈ ನೇ ಅಂತ ಅಂತೆ ಸಮೀಕ ಕೋಣಾಲು ಅಂತ ದೀನಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಡುತ್ತ ಅಂತೆ ಮೀಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇಚ್ಛಿ ಇಪ್ಪಡಿ ರೆಂಡು ವಂದ ಇರುವ ಇಚ್ಛೆಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ರೆಂಡು ವಂದ ಇರುವ ಸಮೀಕ ಕೋಣ ಎಂತ ಅಂಟ ರೆಂಡು ವಂದ ಇರುವ ಸಮೀಕ ಕೋಣ ಎಂತ ಅನ್ನಪ್ಪಡು ಮೀರು ಏನು ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಮೂಡ ನಲ್ವೈ ನುಂಚಿ ನಾನು ತೀಸೆಯಾಲಿ ಮೂಡ ನಲ್ವೈ ನೀ ತೀಸ್ತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಎಂತ ವಸ್ತುಂದೆ ನೂಟ ನಲ್ವೈ ವಸ್ತು ಕದ ನೂಟ ನಲ್ವೈ ಅನ್ನೋದು ರೆಂಡು ಇರುವ ಸಮೀಕ ಕೋಣ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಕೋಣಾಲನ್ನು ಮನ ಕೋಣ ಮಾಲಿನೀದ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಸ್ತಾ ಈ ಕೋಣಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಕೋಣಾಲನ್ನು ಕೊಲ್ಸಿದ್ದಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾಮಂಟೆ ಈ ಆಧಾರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅನ್ನಮಾಟ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪಡಿ ದಿನ ಕಿಂದ ಒಂದು ಕದ ದಿನ ಮನ ಆಧಾರ ರೇಖೆ ಅಂಟ ಈ ಆಧಾರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬೇಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮನಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅನ್ನಮಾಟ ಇಪ್ಪಡಿ ಈ ಕೋಣಾಲನ್ನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೋಣಾಲನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವೆಳ್ತಾ ಕಾಲಿ ಕೊನೆ ಕೋಣಾಲು ಮನೇನು ಚೇಸ್ತಾಮಂಟೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ಈ ಕೋಣಾಲನ್ನೇ ಸಹಾಯನ ಲೇಕುಂಡಾ ವೃತ್ತಲೇಖನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗೀಸ್ತಾ ಅನ್ಮಾಡ ಜಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಲೇಖನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗೇಗಲ ಕೋಣಾಲು ಎವಿ ಅಂಟೆ ಮನ ಮೂಲಗಳ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೋಣಾಲು ಉನ್ನಾಯ ಮನಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪೈ ನಲವೈದು ಡಿಗ್ರೀಲು ಅರವೈ ಡಿಗ್ರೀಲು ತೊಂಬೈ ಡಿಗ್ರಿ ಉನ್ನಾಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೋಣಾಲು ಅಂಟ ವೀಟ್ನಿ ವೀಟ್ನಿ ಕೂಡಿನ ಅಂಟೆ ಮುಪ್ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ನಲವೈ ಐದು ಡೆಬ್ಬೈ ಐದು ಡಿಗ್ರಿಲು ಕೂಡ ಮನ ವೃತ್ತಲೇಖನ ಸಹಾಯಂತ ಗೀಯಚ್ಚು ಅನ್ಮಾಟ ಡೆಬ್ಬೈ ಐದು ಅಲ್ಲಾಗೆ ತೊಂಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಅರವೈ ನೂಟ ಯಾವೈ ಅಲ್ಲಾಗೆ ನಲವೈ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಅರವೈ ನೂಟ ಐದು ಲೇ ತೀಸಿ ವೇಸಿನ ಅಂಟೆ ನಲವೈ ಐದು ಮೈನಸ್ ಮುಪ್ಪೈ ಪದಹೈದು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಕೊ ಮನ ಚೇಯಚ್ಚು ಲೇ ದಿನ ಸಗಂ ಚೇಸಿನ ಅಂಟೆ ನಲವೈ ಐದು ಸಗಂ ಎಂತ ಇರುವೆ ರೆಂಡು ಉನ್ನಾರು ಕದ ದಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಮನ ವೃತ್ತಲೇಖನ ಸಹಾಯಂತ ಗೀಯಚ್ಚು ಅನ್ಮಾಟ ಸೊ ಮೀರು ಬಾಗ ಅಬ್ಜರ್ವ್ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಕೊನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೋಣಾಲು ಉನ್ನಾಯ ಮನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಮುಪ್ಪೈ ನಲವೈ ಐದು ಅರವೈ ತೊಂಬೈ ಅನ್ನೇಸಿ ವೀಟ್ನ ಮನ ಎಲ್ಲ ಗೀಯಚ್ಚು ಅಂಟೆ ಜಸ್ಟ್ ಮನಕ್ಕೆ ಕೋಣಮಾಲಿನ ಸಹಾಯಂ ಲೇಕುಂಡಾ ವೃತ್ತಲೇಖನ ಸಹಾಯಂತ ಗೀಯಚ್ಚು ಇಕ್ಕಡ ಮನ ಏನು ಚೇಸ್ತಾಮಂಟೆ ಇವೇ ಕಾಕುಂಡಾ ವೀಟ್ನಿ ಕೂಡಿನ ಅಂಟೆ ಮುಪ್ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ನಲವೈ ಐದು ಡೆಬ್ಬೈ ಐದು ಕೂಡ ಗೀಯಚ್ಚು ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಾಗೆ ತೀಸಿ ವೇಸಿನ ಅಂಟೆ ನಲವೈ ಐದು ಮೈನಸ್ ಮುಪ್ಪೈ ಪದೈದು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಕೂಡ ಗೀಯಚ್ಚು ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಲೇದಾ ಸಗಂ ಚೇಸಿನ ಅಂಟೆ ಅರವೈ ಡಿಗ್ರಿಲ್ಲೋ ಸಗಂ ಎಂತ ಮುಪ್ಪೈ ಡಿಗ್ರಿ ಕದ ಅಲ್ಲಾಗೆ ತೊಂಬೈಲ ಸಗಂ ನಲವೈ ಐದು ಸೊ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಮುಪ್ಪೈಲ ಸಗಂ ಎಂತ ಪದೈದು ಡಿಗ್ರಿಲು ಇಲ್ಲ ಮನ ಏನ ಸಗಂ ಚೇಸಿನ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೂ
జస్ట్ దాటికి ఒక చోట మాత్రమే ఖండించుకుంటుంది అంటే ఎక్కడైతే మనం స్టార్ట్ చేస్తామో అక్కడ మాత్రమే ఎండ్ అవుతుంది మధ్యలో ఎక్కడ ఖండించుకోదు కాబట్టి ఇలాంటి ఫిగర్స్ మనం అంటామంటే సరళ సమృద్ధ పటాలు అంటాం ఇక్కడ మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫిగర్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫిగర్ చూడండి ఇది మనకి సరళ సమృద్ధ పటం అవుతుంది ఎక్కడ ఖండించుకోలేదు కదా ఎక్కడ ఖండించుకోలేదు లాస్ట్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ మాత్రమే ఎండ్ అవుతుంది మధ్యలో ఎక్కడ ఖండించుకోలేదు కాబట్టి ఇలాంటి పటాలని మనం ఏమంటాం సరళ సమృద్ధ పటాలు అంటాం అది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే మీకు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇలా వచ్చి ఇలా వస్తుంది మళ్ళీ మధ్య ఇక్కడ చోటు ఖండించుకుంటాను ఫస్ట్ ఖండించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చోటు ఖండించుకుంటుంది అంటే రెండు చోట్ల ఖండించుకుంటే అది సమృద్ధ పటం అవుతుంది కానీ సరళ సమృద్ధ పటం కాదు ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఒక ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇక్కడ లాస్ట్లో ఒక చోట మాత్రమే ఖండించుకుంటుంది ఇలాంటి పటాన్ని మనం ఏమంటాం సరళ సమృద్ధ పటాలు అంటాం అంటే సమృద్ధ పటము అంటే మనకి జస్ట్ ఎలా అన్నా ఖండించుకో అంటే మనకి ఇలా రెండు చోట్ల ఖండించుకున్నా ఒక చోట ఖండించుకున్నా మనకి సమృద్ధ పటాలు అవుతాయి కానీ సరళ సమృద్ధ పటము అంటే కేవలం ఒక చోట మాత్రమే ఖండించుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇక్కడ ఇలా స్టార్ట్ చేసాము ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఇలా వచ్చి ఇలా పైకి వచ్చి ఇలా వచ్చి మనకి ఒక చోట మాత్రమే ఖండించుకుంటుంది అనమాట రెండు చోట్ల ఖండించుకోవద్దు ఇలాంటి పటాన్ని మనం ఏమంటాం సరళ సమృద్ధ పటాలు అంటాం సో ఇప్పుడు మనం బహుభుజుల గురించి తెలుసుకుందాం బహుభుజీ అంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ బహుభుజి అని బహు అంటే ఎక్కువ అని అర్థం బుజీ అంటే భుజాలు ఎక్కువ భుజాలు కలిగింది అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఈ బహుభుజికి నిర్వచనం ఎలా చెప్తామంటే రేఖాఖండాల చే ఏర్పడిన సరళ సమృద్ధ పటాన్ని మనం బహుభుజీ అంటాం సో రేఖాఖండాల చే ఏర్పడిన సరళ సమృద్ధ పటాన్ని బహుభుజీ అంటాం ఇప్పుడు చూడండి మనం రేఖాఖండాలతో ఒక సరళ సమృద్ధ పటాన్ని ఏర్పరచాలి అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక రేఖాఖండం గీసాం అనుకోండి ఇలా ఇది సమృద్ధ పటం ఏర్పడదు కదా ఒక రేఖాఖండంతో మనకి ఏదన్నా క్లోజ్ అయిపోయి ఉండదు అనమాట అలాగే రెండు రేఖాఖండాలు గీసాం అనుకోండి అప్పుడు కూడా మనకు సరళ సమృద్ధ పటం ఏర్పడదు ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది సరళ సమృద్ధ పటం అంటే మూడు రేఖాఖండాలతో ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మూడు రేఖాఖండాలు గీసాం కదా ఇప్పుడు ఇది సరళ సమృద్ధ పటం అవుతుంది అంటే బహుభుజికి కనీసం ఎన్ని భుజాలు ఉండాలి అంటే కనీసం ఎన్ని భుజాలు ఉండాలి లేదా ఎన్ని రేఖాఖండాలు ఉండాలి బహుభుజ ఏర్పడడానికి అంటే కనీసం మూడు ఉండాలి అనమాట బహుభుజికి కనీస రేఖాఖండాల సంఖ్య ఎంత అంటే మూడు ఉండాలి ఇప్పుడు మీకు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఒకటి రెండు అలాగే మూడు నాలుగు నాలుగు భుజ ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు భుజాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే అన్ని కౌంట్ చేసుకో రేఖాఖండాలతో ఏర్పడాలి అనమాట సో మనకి ఇవన్నీ రేఖా బహుభుజులు అవుతాయి ఇక్కడ బహుభుజులు కానీ కూడా కొన్ని ఇచ్చాను ఇప్పుడు చూడండి వృత్తం తీసుకున్నాం అనుకోండి వృత్తం ఎందుకు బహుభుజి కాదు అంటే ఇది రేఖాఖండాలు చేర్పడలేదు ఇది ఎంత ఏర్పడింది మనకి వక్రంతో ఏర్పడించుకోండి ఇలా వక్రంతో ఏర్పడింది కదా వక్రంతో ఏర్పడింది కాబట్టి ఇది బహుభుజి కాదు అని చెప్తాం మనం అలాగే ఇది కూడా మనకి బహుభుజి కాదు ఎందుకంటే ఇది వక్రం కదా వక్రం అన్నప్పుడు బహుభుజి కాదు అని చెప్తాం ఇది మనకి రేఖాఖండాలు చేర్ప ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ చూస్తే ఇది రేఖాఖండాలు చేర్పడింది కానీ ఇది సరళ సమృద్ధ పటం కాదు కాబట్టి ఇది బహుభుజి కాదు అని చెప్తాం ఇది కూడా సమృద్ధ పటం కాదు కాబట్టి బహుభుజి కాదు ఇది కూడా మనకు సరళ సమృద్ధ పటం కాదు కాబట్టి బహుభుజి కాదు అని చెప్తాం అనమాట అసలు మనకి బహుభుజి అంటే ఏంటంటే రేఖాఖండాల చే ఏర్పడిన సరళ సమృద్ధ పటాన్ని మనం బహుభుజి అంటాం రేఖాఖండాల చే ఏర్పడిన సరళ సమృద్ధ పటాన్ని బహుభుజి అంటాం బహుభుజి ఏర్పడాలంటే కనీస రేఖాఖండాల సంఖ్య ఎంత అంటే కనీసం మూడు ఉండాలన్నమాట మీకు చెప్పాం ఎంతకుముందు ఒక రేఖాఖండంతోనూ రేఖ ఒక రేఖాఖండం తగ్గిస్తే మనకి సరళ సమృద్ధ మనం ఏర్పడదు అలాగే రెండు రేఖాఖండాలు ఏర్పరచినా ఏర్పడదు మూడు రేఖాఖండాలతో ఏర్పడుతుంది కాబట్టి బహుభుజి బహుభుజి ఏర్పడాలంటే కనీసం మనకి మూడు రేఖాఖండాలు ఉండాలి అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం బహుభుజుల రకాల గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ కుంభాకార బహుభుజి ఇంకోటి వచ్చేసి పుటాకార బహుభుజి ఈ రెండింటికి తేడా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు కుంభాకార బహుభుజి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ బహుభుజిలో అయితే ప్రతి కోణము నూట ఎనభై అడుగుల కింద తక్కువ ఉంటుందో ఇప్పుడు చూడండి ఇవన్నీ నూట ఎనభై అడుగుల కింద తక్కువ ఉన్నాయి కదా తక్కువ ఉంటే ఆ బహుభుజిని ఏమంటామంటే మనము కుంభాకార బహుభుజి అంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ కుంభాకార బహుభుజులు అవుతాయి ఇప్పుడు చూడండి ఏ కోణం తీసుకున్నా మీకు నూట ఎనభై కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో ఇలా మనము ఏ ఏ బహుభుజిలో అయితే ప్రతి కోణము నూట ఎనభై అడుగుల కింద తక్కువ ఉంటుందో ఆ బహుభుజిని ఏమంటామంటే కుంభాకార బహుభుజి అని చెప్తారు అలాగే మనకి ఇంకో రకంగా ఏం చెప్తుంది అంటే ఏమైనా రెండు బిందువులు తీసుకున్నప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఒక రెండు బిందువులు తీసుకున్నాను ఈ బహుభుజులో రెండు బిందువులు తీసుకున్నాను ఆ రెండు బిందువు
ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ అంతరంలో రెండు బిందువులు తీసుకుంటాను అంతరంలో రెండు బిందువులు తీసుకుని గీసాను ఇలా రెండు బిందువులు కలిపాను కలిపితే ఇప్పుడు చూడండి ఈ మనకి ఈ భాగం అంతా బయటకు వచ్చిందే అంటే అంతరంలో కాకుండా బాహ్యంలో వచ్చింది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటామంటే పుటాకార బహుభుజి అంటాం కుంభాకార బహుభుజి అయితే మనము అంతరంలో రెండు బిందువులు తీసుకొని ఆ రెండు బిందువులు కలిపే రేఖాఖండం దాని అంతరంలోనే ఉంటుంది లోపలే ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ చూపించాను నేను చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము ఏం చేస్తాం మనం కుంభాకార బాబుజీకి ఇక్కడ రెండు బిందువులు తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ బిందువు ఇక్కడ బిందువు తీసుకుని ఆ రెండు బిందువులు కలిపితే ఖచ్చితంగా దాని ఆ రేఖాఖండం ఎక్కడ ఉంది దాని అంతరంలోనే అంటే లోపల ఉంది అలాగే కాకుండా పుటాకార బాబుజులు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు పుటాకార బాబు తీసుకున్నప్పుడు మనము ఏదైనా రెండు బిందువులు తీసుకున్నప్పుడు దాని అంతరంలోనే రెండు బిందువులు తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాను నేను కలిపినప్పుడు కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ రేఖాఖండం బయట వస్తుంది చూడండి ఇదంతా బయట వస్తుంది కదా మనకి ఈ పాట అంతా బయటకు వచ్చింది అలా వచ్చినప్పుడు దాన్ని పుటాకార బాబుజి అంటాం పుటాకార బాబుజులో మనకి కనీసం ఒక కోణమైనా నూట ఎనభై రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ కోణం కొలచాలు కొలవాలి అన్నప్పుడు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తాం ఇట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు నూట ఎనభై డిగ్రీలు కానీ ఎంతవరకు ఉంది అది ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంది కదా ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో ఇది మనకి నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉంది అని అర్థం ఇక్కడ వరకు అయితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు కానీ ఇదంతా ఎక్కువ ఉంది కదా ఈ పాట్ ఈ పాట్ మనకి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది కని పుటాకార బాబుజులో కనీసం ఒక కోణమైనా నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్తాం అదే కుంభాకార బాబుజులో అయితే అన్ని అన్ని కోణాలు మనకి నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా తక్కువ ఉంటాయి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కుంభాకార బాబుజులో అన్ని కోణాలు మన నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా తక్కువ ఉంటాయి అలా కాకుండా పుటాకార బాబుజులో కనీసం ఒక కోణమైనా అంటే ఒకటికైనా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు మీకు కానీ కనీసం ఒక కోణమైనా నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నూట ఎనభై డిగ్రీల కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అనమాట నెక్స్ట్ మనం క్రమ బాహుభుజి గురించి తెలుసుకున్నాం క్రమ బాహుభుజి అంటే ఏంటంటే ఏ బాహుభుజులో అయితే అన్ని భుజాలు అన్ని కోణాలు సమానంగా ఉంటాయో ఆ బాహుభుజిని మనం ఏమంటామంటే క్రమ బాహుభుజి అంటాం అంటే ఇప్పుడు చెప్పి పరసపో చూడండి ఇది ఒక రెండు సెంటీమీటర్లు ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రెండు సెంటీమీటర్లు ఉంటే మిగతా అవన్నీ కూడా రెండే ఉండాలి ఇప్పుడు ఇది రెండే ఉండాలి ఈ అన్ని భుజాలు రెండే ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ రెండు అన్ని అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉండాలి అలాగే అన్ని కోణాలు కూడా ఇక్కడ రెండు గుర్తులు ఇచ్చారు చూడండి ఇలా అన్ని కోణాలు సమానం అని చూపించడానికి అలా గుర్తులు ఇచ్చాడు అనమాట సో ఏ బాహుభుజులో అయితే అన్ని భుజాలు అన్ని కోణాలు సమానంగా ఉంటాయో ఆ బాహుభుజిని ఏమంటాం మనము క్రమ బాహుభుజి అంటాం ఒకవేళ సమానంగా లేకపోతే ఏమంటారు అంటే అక్రమాకార బాహుభుజి అంటారు అక్రమాకార బాహుభుజి అంటారు సో నెక్స్ట్ భుజాల సంఖ్యను బట్టి ఈ బాహుభుజికి పేర్లు ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క భుజాల సంఖ్యను బట్టి ఒక్కొక్క పేరు ఇచ్చారనమాట ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఫస్ట్ నేను ఇంత ముందు చెప్పాను మీకు కనీసం బాహుభుజి బాహుభుజి ఏర్పడాలంటే కనీసం మూడు రేఖాఖండాలు ఉండాలి అనేసి సో కాబట్టి మూడు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మనం ఎందుకంటే ఒకటి రెండు ఎందుకు తీసుకోము అంటే ఒక రేఖాఖండంతోనూ రెండు రేఖాఖండంతోనూ మనకి ఒక రేఖాఖండమైనా రెండు రేఖాఖండాలైనా మనకి సరళ సమృద్ధపడం ఏర్పడదు కాబట్టి మనము ఈ రెండు భుజాలు తీసుకోమన్నమాట మూడు భుజాల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మూడు భుజాలు ఉంటే దాన్ని త్రిభుజము అంటాము నాలుగు భుజాలతో ఏర్పడిన సరళ సమృద్ధి పటాన్ని చతుర్భుజం అంటాం ఐదు భుజాలు అయితే పంచభుజి ఆరు భుజాలు అయితే షడ్భుజి ఏడు భుజాలు అయితే సప్తభుజి అంటాం అలాగే ఎనిమిది భుజాలు ఉంటే అష్టభుజి అంటాం ఎనిమిది తొమ్మిది భుజాలు ఉంటే నవభుజి అలాగే పది భుజాలు ఉంటే దశభుజి అంటాం అన్నమాట ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మీకు దీంట్లో ఇంకా ఏం అడుగుతామంటే ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ త్రిభుజము అని అనుకోండి క్రమ త్రిభుజము అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్ని భుజాలు సమానం అని అర్థం క్రమ చతుర్భుజము అంటే అర్థం ఏంటి ఆ చతుర్భుజంలో అన్ని భుజాలు సమానం అని అర్థం క్రమ పంచభుజి అన్న అనుకోండి క్రమ పంచభుజి అంటే పంచభుజులు ఐదు భుజాలు ఉంటాయి ఐదు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి అని అర్థం మీకు ఎంతమంది క్రమ భుజ క్రమ బహుభుజి గురించి చెప్పాను కదా ఆ క్రమ భుజిని మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి ఒకసారి వాడు క్రమ షడ్భుజి అంటాడు క్రమ షడ్భుజి అంటే అర్థం ఏంటి ఆరు భుజాలు కల షడ్భుజిలో ఆరు భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి అని అర్థం సో అలా క్రమ సప్తభుజి క్రమ అష్టభుజి ఏమైనా తీసుకున్నా మీరు క్రమ అని వచ్చినప్పుడు ఆ దాంట్లో ఉండే భుజాలన్నీ సమానం తీసుకోవాలి మీరు సో మనం మన బహుభుజిలో అంతర్కోణాలు బాహ్యకోణాల గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ సో బహుభుజులు అంతర్కోణం అంటే ఏంటంటే లోపల ఉండ అంతరం అంటే లోపల కదా లోపల ఉండే కోణాలను అంతర్కోణాలు ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి మనం రెడ్ మార్క్లు వచ్చాను చూడండి ఇవన్నీ అంతర్కోణాలు అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి రెడ్ మార్క్లో ఉన్నాయి కదా సో ఇంగ్లీష్లో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్
అంటే ఏదైనా ఒక బాహుభుజ కుంభాకారంలో ఉంటే దాని యొక్క బాహ్య కోణం వల్ల మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అంటే భుజాల సంఖ్యత సంబంధం లేకుండా మీకు ఎన్ని భుజాలన్నా ఉండని అక్కడ కుంభాకార బాహుభుజ అయ్యిందంటే దాని బాహ్య కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట భుజాల సంఖ్యత సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది ఇలా సో అలాగే మనకి అదే తె కుంభాకార బాహుజిక అంతర్ కోణాల మొత్తం అడిగాయి అనుకోండి కుంభాకార బాహుజిక అంతర్ కోణాల మొత్తం అడిగితే ఇక్కడ భుజాల సంఖ్యత సంబంధం ఉంటుంది అనమాట సో దాని సూత్రం ఏమంటే ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఎన్ అంటే ఏంటంటే భుజాల సంఖ్య అని చెప్తాం ఎన్ అంటే భుజాల సంఖ్య అని చెప్తాం సో ఇక్కడ కుంభాకార బాహుజిక అంతర్ కోణాల మొత్తం అంటే ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని చెప్పాలి అలాగే దాన్ని టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ డిగ్రీస్ అని కూడా రాస్తుంటారు టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ డిగ్రీస్ అని కూడా రాస్తుంటారు రెండు రకాల అడుగుతాడు సో ఇదే ఇవే రెండు బిట్లని ఎలా అడుగుతా అంటే కుంభాకార బాహుజ యొక్క బాహ్య కోణాల మొత్తం అని ఇచ్చి కింద ఆప్షన్స్లో నాలుగు లంబ కోణాలు అంటాడు నాలుగు లంబ కోణాలు అంటే ఏంటండి నాలుగు ఇంటూ తొంభై డిగ్రీలు కదా అంటే ఇలా ఆడి నాలుగు లంబ కోణాలు అంటే నాలుగు ఇంటూ తొంభై మూడు వందల అరవై వస్తుంది లేదా దీన్ని రెండు సరళ కోణాలు అంటాడు రెండు సరళ కోణాలు ఉన్నప్పుడు కూడా రెండు ఇంటూ నూట ఇరవై అప్పుడు కూడా మూడు వందల అరవై వస్తుంది సో మరి ఈ వీటిని ఇలా అని అడగచ్చు ఇలా అన్న ఇలా అనే ఆప్షన్స్లో ఉండొచ్చు అని అర్థం సో అలాగే దీన్ని కుంభాకార బాహుజ యొక్క అంతర్ కోణాల మొత్తం అన్నప్పుడు ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ టూ సరళ కోణాలు అంటాడు ఎన్ మైనస్ టూ సరళ కోణాలు అంటాడు అంటే నూట ఎనభై నీ వాడు సరళ కోణం అని ఇస్తాను అనమాట అలాగే టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ లంబ కోణాలు అంటాడు టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ లంబ కోణాలు అంటాడు లేదా టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ నైంటీ డిగ్రీస్ని వాడు లంబ కోణాలు అని ఇస్తాను అనమాట సో దీని మీద బిట్టెలా వస్తుందంటే ఈ పంచభుజి యొక్క అంతర్ కోణాల మొత్తం ఎంత అని అడుగుతాడు పంచభుజి అన్నప్పుడు సో పంచభుజి అంటే దాంట్లో ఐదు భుజాలు అంటే మీకు ఇంతకుముందు నేను చూపించాను భుజాలు భుజాల సంఖ్య దాని పేరు చూపించాను కదా అలా తీసుకోవాలన్నమాట సో మరి పంచభుజి అంటున్నాడు కాబట్టి ఐదు భుజాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలా ఐదు మైనస్ రెండు ఐదు మైనస్ రెండు ఇంటూ వన్ ఎయిటీ వేసుకోవాలి ఐదు మైనస్ రెండు ఇంటూ వన్ ఎయిటీ అంటే మీకు ఎంత వస్తుంది ఐదు మైనస్ రెండు అంటే మూడు కదా మూడు ఇంటూ నూట ఎనభై అయినప్పుడు ఎంత వస్తుంది మీకు ఐదు వందల నలభై వస్తుంది ఐదు వందల నలభై అంటే పంచభుజిలో కోణాల మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంతర్ కోణాల మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే ఐదు వందల నలభై డిగ్రీలు ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అలా మనకి ఏదైనా బిట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఇంకో రకమైన బిట్ ఎలా అడుగుతా అంటే ఎన్ భుజాలు గల క్రమబహుజ యొక్క ఒక్కొక్క అంతర్ కోణం ఎంత అని అలాగే ఏదైనా క్రమబహుజ అంటే చెప్పాను క్రమబహుజి అంటే అన్ని భుజాలు సమానం అన్ని కోణాలు సమానం అనేసి సో దాంట్లో ఒక్కొక్క కోణం ఎంత అంతర్ కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఒక్కొక్క కోణం ఎంత అని అడిగాడు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఐదు ఇప్పుడు అదే ఐదు భుజాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఐదు భుజాలు గల క్రమభుజ భుజకి ఒక్కొక్క అంతర్ కోణం ఎంత అన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్లో ఏంటంటే టూ ఎన్ మైనస్ ఫోర్ బై ఎన్ ఇంటూ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే దీన్నే వాడు ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ ఎన్ బాహుబు ఎన్ ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి కావాలన్నప్పుడు డివైడ్ బై ఎన్ వేస్తాడు డివైడ్ బై ఎన్ వేసుకుంటాడు అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఎన్ భుజాలు గల క్రమభుజ యొక్క ఒక్కొక్క అంతర్ కోణం అన్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ వచ్చిన ఆన్సర్ని మళ్ళీ ఐదుతో భాగించాలి ఇంతకుముందు ఐదు వందల నలభై వచ్చింది కదా ఐదు వందల నలభైని ఐదుతో భాగిస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు ఐదు వందల నలభై చూపించాను మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది ఆ ఐదు వందల నలభైని మీరు ఎన్ని భుజాలు బా పంచభుజి అన్నాను కాబట్టి ఐదు భుజాలు ఉంటాయి కదా బై ఐదు వేసుకోవాలి బై ఐదు వేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఐదు ఒక్కట్ల ఐదు సున్నా పెట్టుకుంటే ఐదు ఎంఎల్ నలభై అంటే నూట ఎనిమిది డిగ్రీలు ఒక్కొక్క కోణం అవుతుంది అనమాట నూట ఎనిమిది ఐదు సార్లు కొడితే మీకు ఖచ్చితంగా ఐదు వందల నలభై వస్తుంది అలా సో అలాగే మనకి ఎన్ భుజాలు కదా క్రమభూ భుజ యొక్క ఒక్కొక్క బాహ్య కోణం అన్నా అనుకోండి బాహ్య కోణం అన్నప్పుడు ఫోర్ బై ఎన్ ఇంటూ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇంతకుముందు దానికి ఫోర్ బై ఎన్ అంటే ఐదు కదా ఐదు ఇంటూ తొంభై డిగ్రీలు వేసుకోవాలి తొంభై వేసుకుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది ఐదు ఒకట్ల ఐదు పద్దెనిమిదిలో పోతుంది ఇది సో పద్దెనిమిది నాలుగు డెబ్బై రెండు డిగ్రీలు బాహ్య కోణం అవుతుంది అనమాట సో ఈ నాలుగు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఈ నాలుగు బిట్స్ మీకు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయా